हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग आई वेलकम यू ऑल इन आर चैनल द स्टडी टेक एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज पेपर एनालिसिस ऑफ ट्वेंटी सेकेंड ऑफ दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री बाईस दिसंबर दो हजार तेईस के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे सो द वीडियो इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट स्पेशली टू ऑल द स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कंपिटेटिव एग्जाम्स लाइक यू पी रेलवेज बैंकिंग एंड अदर कोर सेक्टर एंड द वीडियो इज बाई लैंग इट मीन्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी आर्टिकल्स ऑफ द न्यूज पेपर इन हिंदी एंड इंग्लिश सो दैट आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम कहीं से भी ना हो और अगर आपको वीडियो पसंद आता है हमारा कंटेंट पसंद आता है पढ़ाने का तरीका पसंद आता है देन वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियो की अपडेट मिलती रहे सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज पेपर डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को पेज नंबर एक से लेके पेज नंबर पाँच तक एक भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है जितने भी आर्टिकल्स हैं ये सारे पॉलिटिक्स से रिलेटेड हैं विच इज़ नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स परस्पेक्टिव ओके सो यू कैन ईजली स्केप दोज आर्टिकल्स ओके सो लेट्स मूव टू द पेज नंबर सिक्स पेज ठीक है छठे पेज की तरफ हम लोग मूव करते हैं यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इनको हम लोग डिस्कस करेंगे ठीक है पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल में एक रिपोर्ट की फाइंडिंग है उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे जिस रिपोर्ट ने ये बताया कि केरला इज द मोस्ट प्रेफर्ड स्टेट टू वर्क ठीक है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मैं आपको पहले ये बता दूं कि ये कौन सी एजेंसी थी जिसने ये रिपोर्ट निकाला है ठीक है इस एजेंसी का नाम है टैलेंट एडजस्टमेंट एजेंसी व्हील बॉक्स इन एसोसिएशन विथ वेरियस एजेंसीज इंक्लूडिंग इसमें एक ही एजेंसी नहीं है इसमें दो तीन एजेंसीज ने मिलकर यह रिपोर्ट को निकाला जिसमें ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एंड एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी भी मिली हुई है ठीक है सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ये आप लोग रिपोर्ट लिख लीजिएगा हाईलाइट कर लीजिएगा ठीक है इंडिया स्किल्स रिपोर्ट फाइंड्स केरला द मोस्ट प्रेफर्ड स्टेट टू वर्क जहाँ पर सबसे अच्छा इन्वामेंट है वो कहाँ है केरला में ठीक है फॉर बोथ वुमेन एंड मैन ठीक है केरला हैज इमर्ज द मोस्ट प्रेफर्ड स्टेट टू वर्क इन इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 ठीक है तो ये 2024 का रिपोर्ट है ठीक है ये 2024 का रिपोर्ट है और किसने निकाला है तो ये इन एजेंसीज ने मिलकर निकाला है व्हील बॉक्स ने निकाला है व्हील बॉक्स के साथ साथ ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एंड एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज ने मिलकर यह रिपोर्ट निकाला है ठीक है Kochi and Trivandrumpuram have have come second and fourth respectively among cities where both men and women preferred to work regardless of their age, according to the report. ठीक है तो इस report के हिसाब से आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर Kochi और Trivandrumpuram को दूसरे और चौथे स्थान पर यहाँ पर ranked किया गया है. ठीक है so it's very important ये आप लोग यहाँ पर इसको highlight कर लीजिएगा. Okay, the report which surveyed 3.88 lakh youths. through the national employability test conducted across the country indicated that employability in india has improved with 51.25 of the assessed youth found टू बी एम्प्लॉयबल विद द रिक्वायर्ड स्किल ठीक है सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ये आप लोग लिख लीजिएगा ये जो रिपोर्ट है ये रिपोर्ट एक्चुअली अगर सर्वे देखा जाए तो सर्वे कितने लाख यूथ का किया गया थ्री पॉइंट एट एट लाख यूथ का सर्वे किया गया ठीक है एक यहाँ पर नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी टेस्ट कंडक्ट कराया गया कंट्री में और उस टेस्ट के बाद यहाँ पर यह जो रिपोर्ट की फाइंडिंग है ये आपके सामने है ठीक है सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट केरला which was credited for ensuring a better a balanced approach toward education and owning future skills also secured the second position in overall employability amongst the 18 to 21 age group to reaffirm its status as a robust talent pool in the country okay so it's very important aap dekh sakte hain in sare features mein jo kerala hai wo bahut aage hai theek hai kerala mein aap dekh sakte hain skills ko agar aap dekhe to bahut zyada badhotri milta hai theek hai education ke towards yahan par aap dekh sakte hain approach bahut zyada high hai theek hai aur jo employability hai uske towards bhi yahan par bahut zyada cheeze high hai theek hai so 
अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट द रिपोर्ट अंडर स्कोर्ड केरला एक्सलेंस इन नर्चरिंग कंप्यूटर स्किल्स विथ त्रिवंतरमपुरम क्लेमिंग द फर्स्ट पोजिशन अमंग सिटीज वाइल्ड केरला केम थर्ड ओवरऑल अमंग द स्टेट केरला वॉज ऑल्सो रैंक्ड थर्ड इन टर्म्स ऑफ हाइएस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयबल टैलेंट इन बी ई एंड बी टेक एंड पॉल साइंस और यू कैन से द ठीक है पॉलिटेक या फिर ये जो सारे स्ट्रीम्स हैं इनमें आप देख सकते हैं केरला को रैंक थर्ड यहाँ पर किया गया ठीक है सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ये आप लोग यहाँ पर इसको लिख सकते हैं ठीक है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट तो ये सारे जो स्ट्रीम्स हैं उसमें यहाँ पर बांटा गया कि किस किस स्ट्रीम्स में केरला को यहाँ पर रैंक किया गया है और किस किस फैक्टर में इनको रैंक किया गया है ठीक है तो यहाँ पर हाइएस्ट कंसेंट्रेशन का फैक्टर आया इंप्लॉयबल टैलेंट का बी और बी या फिर पॉलिटेक्निक्स होते हैं ठीक है तो उस फील्ड में यहाँ पर केरला को थर्ड पोजिशन मिला है ठीक है ओवरऑल अगर आप देखें तो इंडिया में अगर आप देखें तो केरला इज द मोस्ट प्रेफर्ड स्टेट टू वर्क ठीक है जहाँ पर बोथ मेन और वुमेन जाके आराम से काम कर सकते हैं ठीक है सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ये आप लोग यहाँ पर इसको लिख लीजिएगा ओके नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल दैट इज बेंगलुरु एयरपोर्ट वेंस अवार्ड एट यूनेस्को ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री प्रिक्स वर्सलिक्स ठीक है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जो बेंगलुरु एयरपोर्ट है उसका टर्मिनल टू कैंपे गोडा ठीक है टर्मिनल टू नाम लिख लीजिएगा कैंपे गोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन बेंगलुरु हैज बिन अवॉर्डेड एज द मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट ठीक है वर्ल्ड का मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट रिकॉग्नाइज किया गया है इसको लिख लीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले टाइम में हो सकता है आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सके ठीक है टर्मिनल टू ऑफ कैंपे गोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन बेंगलुरु हैज बिन रिकॉग्नाइज एज द वन ऑफ द मोस्ट वर्ल्ड मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट एंड अवॉर्डेड द स्पेशल प्राइज फॉर इंटीरियर एट द यूनेस्को ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री प्रिक्स वर्सलीस ठीक है तो यहां पर देखिए इंटीरियर आप इसका डिजाइन देख सकते हैं एयरपोर्ट का एक आपको नेचर टाइप की फीलिंग आएगी ठीक है नेचर टाइप की फीलिंग आपको यहां पर आने लगेगा ठीक है सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट का यहां पर इसको रिकॉग्नेशन मिला है ठीक है द वर्ल्ड जज पैनल फॉर द प्रिक्स वर्सलिस ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री चेयर्ड बाई रियॉन्ड फैशन डिजाइनर एलिस हैब एंड अनाउंसड द लेटेस्ट आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट टू विन अ वर्ल्ड टाइटल अकॉर्डिंग टू बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ठीक है तो यहाँ पर देखिए इन्होंने ये अवार्ड को अनाउंस किया और ये इनका नाम था ठीक है ये फैशन डिजाइनर है ठीक है एल एस हैब ओके सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट द प्रिक्स वर्सल इज फोकस ऑन इंटेलिजेंट सस्टेनेबिलिटी एज अ कल्चरल ड्राइवर एक्नोलॉजिंग इनोवेशन क्रिएटिविटी रिफ्लेक्शन ऑफ लोकल हेरिटेज इकोलॉजिकल इफिशियसी एंड वैल्यू ऑफ सोशल इंट्रैक्शन ठीक है तो ये सारी चीज़ों की बदौलत इन सारी चीज़ों की बदौलत आप देख सकते हैं जो बेंगलुरु का टर्मिनल टू एयरपोर्ट है इसको यहाँ पर वर्ल्ड का मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट रिकॉग्नाइज किया गया है ठीक है सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ये जो प्रिक्स वर्सलीज है ये किस पे फोकस करते हैं इंटेलिजेंट सस्टेनेबिलिटी पे जो कि किसके ऊपर डिपेंड है कल्चरल ड्राइवर्स के ऊपर डिपेंड है ठीक है एक्नोलॉजिंग पे एक्नोलॉजिंग इनोवेशन ठीक है क्रिएटिविटी हो गया आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लोकल हेरिटेज हो गया ठीक है इकोलॉजिकल इफिकेसी हो गया एंड वैल्यू ऑफ सोशल इंट्रैक्शन हो गया ठीक है सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जो टर्मिनल टू है इट इज़ नॉन एज टर्मिनल इन अ गार्डन वॉज इनाग्रेटेड ऑन इलेवंथ ऑफ नवंबर ट्वेंटी ठीक है तो इसको कब इसका इनाग्रेशन किया गया था ग्यारह नवंबर दो को इसका इनाग्रेशन किया गया था ठीक है तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इसको भी आप लिख लीजिएगा ओके होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहां पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं आप लोगों के लिए यू कैन इजिली मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल एडिटोरियल सेक्शन को आप लोग स्किप कर सकते हैं दोनों ही एडिटोरियल इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है सॉरी सो यू कैन मूव ऑन टू द टेक्स्ट एंड कंटेक्स पेज ठीक है एनालाइजिंग द पोस्ट ऑफिस बिल ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ठीक है रिसेंटली अभी पार्लियामेंट ने क्या किया पोस्ट ऑफिस बिल ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री पास किया ओके okay, जिसके ऊपर अभी आज के डेट में क्या हो रहा है डिबेट हो रहा है ठीक है अब हम लोग देखेंगे कि ये डिबेट किस चीज़ के लिए हो रहा है ये बिल क्या है व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ दिस पोस्ट ऑफिस बिल 2023 थ्री वाई द अपोजिशन पार्टीज एंड अपोजिशन मेंबर्स मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स जो हैं ये क्यों इस बिल को अपोज कर रहे हैं ठीक है तो ये हम यहाँ पर इस uh, आर्टिकल के थ्रू समझेंगे ठीक है पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ये जो बिल है ये कब पास किया गया और किस रिप्लेस किया है ठीक है 1898 का कॉलोनल एरा का जो इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट था उसको ये बिल रिप्लेस किया है ठीक है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इसको आप लोग पहले समझ लीजिए ठीक है 18 दिसंबर को क्या हुआ पार्लियामेंट ने पोस्ट ऑफिस बिल 2023 को पास कर दिया ठीक है और ये जो बिल पास ह
रिप्लेस किया ठीक है अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट अब गवर्नमेंट के अनुसार ठीक है गवर्नमेंट के हिसाब से दिस लेजिस्लेशन इज एन अटेम्प्ट टू इंश्योर द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द पोस्टल डिपार्टमेंट एज अ मैसेंजर सर्विस एंड एज अ प्रोवाइडर ऑफ बैंकिंग फैसिलिटीज ठीक है तो ये जो लेजिस्लेशन है ये एक अटैम्प्ट है टू इंश्योर द इफेक्टिव फंक्शनिंग ठीक है इफेक्टिव फंक्शनिंग को इंश्योर करने के लिए ठीक है अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा नाउ यहाँ पर बिल के क्या फीचर्स है वो मैं आप सभी को बता देता हूँ कि वॉट आर द की फीचर्स ऑफ द बिल ठीक है अब देखिए इस बिल के ऊपर बहुत बवाल हो रहा है बवाल मैं आप सभी को बाद में बताऊंगा पहले ये बता देता हूं कि फीचर्स क्या है ये जो पोस्ट ऑफिस बिल 2023 लाया गया इसके टुवर्ड्स होगा क्या कि एक यहां पर ऑफिसर को अपॉइंट किया जाएगा ठीक है सीधी सी सरल सी लैंग्वेज में आपको मैं समझा देता हूं कि एक इसके ऊपर ऑफिसर को अपॉइंट किया जाएगा ठीक है ऑफिसर को अपॉइंट किया जाएगा हो सकता है उसमें कुछ मेंबर्स भी होंगे मेंबर्स होंगे उनकी कमेटी बनाई जाएगी ठीक है और वो जो आप मान लीजिए कोई चीज पार्सल करते हैं ठीक है सपोज आपने एक चीज बॉक्स में पार्सल किया ठीक है अगर उन ऑफिसर को उसकी कमेटी को लगा कि हाँ ये बॉक्स सस्पीसियस है ये बॉक्स सस्पीसियस है तो वो क्या कर सकते हैं उस बॉक्स को खोल सकते हैं ठीक है अब ये उन्होंने वो बॉक्स खोला ठीक है तो आपका कौन सा राइट यहाँ पर वॉयलेट हुआ राइट टू प्राइवेसी विच इज अ फंडामेंटल राइट ठीक है तो आप इसके तहत क्या कर सकते हैं डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को अर्जी लगा सकते हैं कि भाई हाँ मेरा राइट टू प्राइवेसी वॉयलेट हुआ है ठीक है इट इज माई फंडामेंटल राइट एंड इट कैन नॉट बी वॉयलेटेड ठीक है तो यहाँ पर देखिए ये की फीचर्स है ये बिल के की फीचर्स क्या हैं कि उनके वो क्या कर सकते हैं वो उस बॉक्स को खोल सकते हैं और अगर उनको लगा कि ये जो आइटम है ये सस्पीशियस है ये डिस्पोज होने के लायक है तो वो उस चीज़ को डिस्पोज भी कर देंगे ठीक है अगर उनको ये लगा तो ठीक है यहाँ पर देखिए यही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखा गया है ठीक है सो आप यहाँ पर एक नज़र लगा सकते हैं ठीक है द पोस्ट ऑफिस बिल 2023 अलाउ द इंटरसेप्शन ऑफ आर्टिकल्स ट्रांसमिटेड वाया पोस्ट ऑन ग्राउंड सच एज सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट पब्लिक ऑर्डर इमरजेंसी पब्लिक सेफ्टी और कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन्स ऑफ बिल्स ऑन एनी अदर लॉस ठीक है तो इस टर्म्स में मतलब कि ये जितने भी प्रोविजन्स दिए गए हैं ठीक है चाहे वो स्टेट की सिक्योरिटी का सवाल हो चाहे वो फ्रेंडली रिलेशन हो फॉरेन स्टेट के साथ ठीक है पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए इमरजेंसीज में के टाइम पे या फिर पब्लिक सेफ्टी को देखते हुए वो क्या कर सकते हैं आपके आर्टिकल्स को आपके जो बॉक्स के जो सील है उसको क्या कर सकते हैं वो खोल सकते हैं The officer in charge appointed by the union government is empowered to intercept or open or detain any postal article on the aforementioned ground. ठीक है देखिए यहाँ पर clear cut लिखा हुआ है ना कि ये जो officer in charge होगा ठीक है मान लीजिए कि तीन member बनाए गए तीन member के ऊपर एक officer appoint किया जाएगा ठीक है एक officer appoint किया जाएगा और जो वो officer in charge है ना वो किसके द्वारा appoint किया जाएगा It, it, he was appointed by the union government, ठीक है Union government के द्वारा उसको directly appoint किया जाएगा और उसको ये power दिया गया है कि वो क्या कर सकता है उस parcel को open करवा सकता है इन सारी field को मद्देनजर रखते हुए मतलब कि अगर उनको शक लगा उनको अगर कोई भी suspicious चीज़ें इसमें दिखा तो वो क्या कर सकते हैं इस article को postal articles को वो खुलवा सकते हैं सच एन आइटम कैन ऑल्सो बी डिस्पोज ऑफ बाय द गवर्नमेंट इन अ मैनर इट एज ए डेम अप्रोप्रिएट ठीक है और अगर उनको लगा कि हाँ भाई ये डिस्पोज करना चाहिए तो वो आइटम क्या कर देंगे वो डिस्पोज कर देंगे मतलब कि जला देंगे ठीक है द यूनियन गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन कैन ऑल्सो एम्पावर एनी ऑफिसर ऑफ द पोस्ट ऑफिस टू डिलीवर अ पोस्टल आर्टिकल सस्पेक्टेड ऑफ कंटेनिंग एनी प्रोहिबिटेड आइटम टू द कस्टम्स अथॉरिटीज और एनी अदर स्पेसिफिक अथॉरिटीज ठीक है तो जो यूनियन गवर्नमेंट है बाई नोटिफिकेशन इट कैन ऑल्सो एम्पावर एनी ऑफिसर ऑफ जो भी पोस्ट ऑफिस में ऑफिसर होंगे उनको ये भी एम्पावर करता है कि वो क्या है जो जो पोस्ट ऑफिस में जो आर्टिकल्स आते हैं वो डिलीवर कर सकते हैं ठीक है तो मान लीजिए अगर उसको सस्पीशियस लगा तो भाई वो क्या कर सकते हैं उसको खोल के क्या कर सकते हैं डिस्पोज कर सकते हैं ठीक है तो ये यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा मेनली ये इंपॉर्टेंट है ठीक है तो ये आप लोग यहाँ पर देखिएगा द बिल एग्जैम्प्ट द पोस्ट ऑफिस फ्रॉम इनकरिंग एनी लाइबिलिटी परटेनिंग टू इट्स सर्विस इट स्पेसिफिकली स्टिपलेट्स डैट नो ऑफिसर सेल इनकर एनी लाइबिलिटी अनलेस द ऑफिसर हैज एक्टेड फ्रॉडेंटली और विलिंगफुली कॉज एनी लॉस डिले एंड मिस डिलीवरी ऑफ द सर्विस ठीक है तो यहाँ पर देख सकते हैं आप अगर कुछ भी होता है ठीक है तो वो ऑफिसर के ऊपर जिम्मेवार नहीं होगा 
कि वो ऑफिसर ऐसा क्यों किया हाँ अगर उसको सस्पेशन लगा तो वो कर सकता है ठीक है ऐसा नहीं है कि आप उसके ऊपर क्लेम लगा देंगे जब तक कोई फ्रॉड वगैरह जैसा चीज़ें ना हुआ हो ठीक है तो ये चीज़ ऐसे यहाँ पर देखना है ठीक है देयर आर ऑल्सो नो ऑफेंस एंड पेनल्टीज एसिफाइड अंडर द बिल एक्सेप्ट वन ठीक है तो यहाँ पर देखिए कोई भी टाइप का पेनल्टी या फिर कोई भी टाइप का यहाँ पर ऑफेंस यहाँ पर स्पेसिफाइड नहीं किया गया है बिल में सिवाय एक को छोड़ के एंड दैट इज वॉट अमाउंट नॉट पेड बाई द यूजर विल बी रिकवर्ड एज अरेयर ऑफ लैंड रेवेन्यू ठीक है सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ये यहाँ पर एक स्पेसिफिकेशन दिया गया है ठीक है सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 1898 का जो एक्ट है 1898 का जो एक्ट है इट कंटेंट ऑफेंस सच एज थेप्ट मिस अप्रोप्रिएशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ पोस्टल आर्टिकल्स विच आर पनिशेबल विथ इम्प्रेसमेंट अप टू सेवन ईयर एंड अ फाइन ठीक है तो एट्टीन नाइन्टी एट का ये जो एक्ट है इसके तहत यहाँ पर एक ऑफेंस होता है मान लीजिए अगर आपने पोस्ट ऑफिस से जाकर वो पार्सल किया है ठीक है और वो पार्सल कहीं बीच से ही चोरी हो गया या फिर किसी भी तरीके से वो गायब हो गया ठीक है या फिर वो पोस्टल आर्टिकल जो है आपका डिस्ट्रक्ट हो गया ठीक है मतलब कि समझ लीजिए एक तरीके का डिस्ट्रक्शन टाइप का हो गया ठीक है तो उसके अंडर जो भी वहाँ पर जिम्मेवार है उसको यहाँ पर पनिश किया जाएगा और उसको हो सकता है इम्प्रेजमेंट भी हो अप टू सेवन ईयर सात साल की उसको कैद भी हो और मे बी वो फाइन भी यहाँ पर देगा हाउ एवर सच ऑफेंस एंड पेनल्टीज वेयर सब्सिक्वेंटली रिमूव्ड बाय जन विस्पॉस अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन एक्ट 2023 ठीक है तो ऐसे ऑफेंस और ऐसे पेनल्टीज को यहाँ पर रिमूव किया गया किसके द्वारा जन विस्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन एक्ट 2023 के द्वारा ठीक है यहाँ तक आप लोगों को अगर कोई भी डाउट है देन प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स ठीक है तो यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट है तो ये आप लोग क्लियर कर लीजिएगा कमेंट सेक्शन में ठीक है बिल क्या है बिल ये है कि एक ऑफिसर को अपॉइंट किया जाएगा और अगर उस ऑफिसर को लगा कि हाँ भाई इस आर्टिकल में या फिर इस डब्बे में कोई सस्पेशन टाइप की चीज़ें हैं तो वो क्या कर सकता है उसको ओपन कर सकता है ओपन करने से क्या होगा आपकी राइट टू प्राइवेसी है वो वॉयलेट हो जाएगा ठीक है ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है राइट टू प्राइवेसी इज आर फंडामेंटल राइट आई नो यहाँ पर ऑब्जेक्शन बहुत सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स का आया है ठीक है आप यहाँ पर देख सकते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के यहाँ पर मेम्बर हैं जिनका नाम है सख्त सिंह गोहिल ठीक है इन्होंने कहा कि जो बिल है ये वॉयलेट करता है फंडामेंटल राइट राइट टू प्राइवेसी को ठीक है राइट टू प्राइवेसी क्या है हमारा फंडामेंटल राइट है आई नो कि ये सारी चीजें सिक्योरिटी के पर्पज से की जा रही है मतलब कि सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए किया जा रहा है ठीक है और ये हो सकता है लोगों की जान बचाने के लिए भी किया जा रहा हो लेकिन बट ये इन द नेम ऑफ सिक्योरिटी हाउ कैन यू रिमूव और हाउ कैन यू सू दिस ठीक है मतलब आप ये कैसे कर सकते हैं ठीक है आप ये राइट टू प्राइवेसी को आप कैसे यहाँ पर डिफाइन कीजिएगा अगर आप अगर ऐसा करते हैं तो ठीक है जैसे कि उन्होंने कहा कि देखिए हमें ऐसे ही बहुत सारे चीज़ें हमारे साथ हो रखी हैं जैसे कि स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स के द्वारा मैंने आपको ये न्यूज़ बताया भी था कि स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स के द्वारा एक ई भेजा गया था जितने भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स हैं या फिर ऑपोजिशन लीडर्स हैं जर्नलिस्ट हैं उनको यहाँ पर ईमेल भेजा गया था ऐसा वार्निंग यहाँ पर यूएस बेस्ड टेक जाइंट्स ने दिया था ठीक है तो ऐसे ही उनको टारगेट किया जा रहा है स्टेट स्पॉन्सर्ड स्टैकर्स के द्वारा और आप ये सारी चीज़ें लेके आ रहे हैं इसलिए ये जो बिल है ये यहाँ पर एक क्रिटिसिजम का कारण बन रहा है ठीक है सो होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स ठीक है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रहा होगा ठीक है तो ये सारी चीज़ें इस बिल में हैं ओके और यहाँ पर अगर आपको कोई भी डाउट लगता है देन प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन हिस्ट्री इस बिल का बहुत पुराना है ठीक है आप देख सकते हैं एटीन नाइनटी एट में ये एक्ट आया था उसके तहत यहाँ पर कहा गया था कि जो पब्लिक इमरजेंसी होगा उसके टाइम पर ही हम इंटरसेप्शन कर सकते हैं ठीक है पब्लिक इमरजेंसी के टाइम पर हम इंटरसेप्शन करेंगे और ऐसा कुछ होगा नहीं लेकिन बाद में इस चीज़ को अभी यहाँ पर वॉयलेट किया जा रहा है ठीक है तो तभी यहाँ पर इतने सारे क्रिटिसिज्म आपको देखने को मिल रहे हैं ठीक है होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स ओके नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहां पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं बाकी ऐसी चीजों को डिस्कस किया गया है ठीक है नाउ मूव ऑन टू द फोर्टीन पेज जो राज्यसभा है इट पासिस टेलीकॉम बिल अमेड एम टी अपोजिशन बेंचेस तो यहां पर इस चीज को लेकर सवाल उठाया गया ठीक है कि जब ऑपोजिशन के बेंचेस थे नहीं मतलब कि ऑपोजिशन के मेंबर्स थे नहीं तो आप लोगों ने इस बिल को पास कैसे किया ठीक है मतलब कि ऑपोजिशन रहने का मतलब क्या होता है देखिए अगर आ, सारी चीज़ें आपके फेवर में होंगी तो अच्छी होगी जाहिर सी बात है लेकिन ऑपोजिशन रहेगा तो उसके ऊपर सवाल भी उठता है कि हाँ भाई हमारे लिए ये चीज़ें क्यों नहीं अगर ये बिल पास किया गया है तो यहाँ पर चीज़ें थोड़ा सा कमी है उस चीज़
आप लोगों को लगेगा कि हाँ सारी चीज़ें अगर ऐसे ही हो गया तो सारी चीज़ें ऐसी होता तो चला जाएगा लेकिन ऑपोजिशन रहना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है क्यों अगर कोई बिल लाया गया तो उसके ऊपर सवाल उठना भी जरूरी है बिल लाया गया ऐसे बिना किसी चीज़ को देखते हुए पास कर दिया गया तो भाई इट्स नन ऑफ एन वो कोई मतलब नहीं था ठीक है तो इसलिए यहाँ पर जो टेलीकॉम बिल है उसको एम ऑपोजिशन बेंचेस के बावजूद भी इसको पास किया गया इसलिए यहाँ पर यह सवाल उठा है ठीक है अंडर न्यू लॉ डॉक्टर्स फेस टू ईयर्स ऑफ एनप्रेसमेंट फॉर डेथ ड्यू टू नेगलेज ठीक है तो यहां पर एक नया लॉ लाया गया अंडर सेक्शन थर्टी थ्री हंड्रेड फोर ए ठीक है सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं करेंटली ये सेक्शन तीन सौ चार ए के थ्रू यहाँ पर पेनल्टी और यहाँ पर इंप्रेसमेंट के चांसेस होते हैं ठीक है तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर अगर कोई डॉक्टर की नेग्लिजेंस ठीक है डॉक्टर की नेग्लिजेंस की वजह से किसी इंडिविजुअल का या फिर किसी हाँ इंडिविजुअल का या फिर किसी पर्सन का जान जाता है तो डॉक्टर को दो साल तक की सजा हो सकता है ठीक है सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कॉन्ट्रेरी टू वॉट यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह टोल्ड द लोकसभा ऑन वेनेसडे द अमेंडेड भारतीय न्याय सेकेंड संहिता बिल 2023 ट्वेंटी थ्री डज नॉट प्रोवाइड अ ब्लैंकेट एग्जाम्सन्स टू डॉक्टर्स इन केस ऑफ डेथ ड्यू टू नेग्लिजेंस इंस्टेड इट प्रिस्क्राइब अ मैक्सिमम टू ईयर इंप्रेसमेंट इन सच केसेस ठीक है तो यहाँ पर दो साल की उनको सजा होगी अगर वो किसी भी तरीके का नेग्लिजेंस करते हैं तो ठीक है सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ये आप लोग यहाँ पर समझ लीजिए ओके द अमेंडेड सेक्शन 106 का जो पहला भाग है ऑफ सनिता इट सेज दैट हु हैवर कॉज डेथ ऑफ एनी पर्सन बाय डूइंग एनी रैस और नेग्लिजेंट एक्ट नॉट अमाउंटिंग टू कैपेबल होमोसाइड सच सैल बी पनिशेबल विद इम्प्रेसमेंट और आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू फाइव ईयर ठीक है मतलब कि अगर मान लीजिए किसी भी तरीके से एक पर्सन की डेथ हो जाती है नेग्लिजेंट एक्ट में ठीक है तो उस इंसान को पाँच साल तक की सजा हो सकती है मतलब बढ़ सकता है वो ठीक है और यहाँ पर बताया गया कि जो मेडिकल जो प्रैक्टिसनर है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिसनर है अगर उनके तरफ से कोई भी यहाँ पर नेग्लिजेंस हुआ तो ही सैल बी पनिस्ड विद इम्प्रेसमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टर्म विच एक्सटेंड अप टू टू ईयर ठीक है तो यहाँ पर दो साल तक उनको यहाँ पर सजा हो सकती है ठीक है इट फर्दर एक्सप्लेन्स दैट फॉर द पर्पसेज ऑफ दिस सब सेक्शन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिसनर मीन्स अ मेडिकल प्रैक्टिसनर हु पोजेस एनी मेडिकल क्वालिफिकेशन रिकोगनाइज अंडर द नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट टू थाउजेंड नाइनटीन हुज नेम हैज बिन एंटर्ड इन द नेशनल मेडिकल रजिस्टर नेशनल मेडिकल रजिस्टर और अ स्टेट मेडिकल रजिस्टर अंडर दैट एक्ट ठीक है तो उनका नाम यहाँ पर मेंशन होना चाहिए नेशनल मेडिकल रजिस्टर्ड में या फिर स्टेट मेडिकल रजिस्टर्ड में ठीक है करेंटली अगर आप देखें तो यहाँ पर अंडर 304 एक के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे इंडियन पैनल कोड के अंदर यहाँ पर पनिशमेंट मिलता है ठीक है अगर यहाँ पर कोई भी नेग्लिजेंस हमें यहाँ पर देखने को मिलता है तो ठीक है सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी ओके नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिक्सटीन पेज पे मूव करते हैं इंडिया रिसीव्स प्राइस बेड फॉर ट्वेंटी सिक्स रफाल जेट्स एंड थ्री सबमरीन ठीक है तो यहाँ पर इंडिया ने रिसीव किया है प्राइस बेड छब्बीस रफाल जेट का और तीन सबमरीन का ठीक है मिनिस्ट्री सेटअप कमिटी टू बेंच मार्क सबमरीन डील्स आफ्टर विच द कमर्शियल बेड विल बी ओपन एंड द फर्स्ट ऑफ न्यू सबमरीन विल इंटीग्रेटेड इंडिजीनियस फीचर्स टू अराइव इन ट्वेंटी थर्टी वन ठीक है तो जो यहाँ पर देखिए इंडिजीनियस फीचर्स के साथ इसको लेके आया जाएगा और ये कब आएगा दो हज़ार इकतीस तक आपको आता हुआ देखने को मिलेगा ठीक है सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर इंडिया ने ये प्राइस बेड रिसीव किया है फ्रॉम फ्रांस ठीक है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ये आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा ओके और ये पहले से ही चल रहा था ठीक है जुलाई दो ये तेरह जुलाई की बात है जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर पैरिस को रूट किया था और यहाँ पर ये सारी चीज़ें डाली थी कि हमें छब्बीस रफाल एम फाइटर जेट चाहिए और तीन एडिशनल स्कॉर्पियन क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबरीन चाहिए ठीक है तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर अभी उसी चीज़ के लिए यहाँ पर प्राइस बेड यहाँ पर दिया गया है किसके द्वारा फ्रांस के द्वारा ओके होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स डब्ल्यू एच ओ प्री क्वालिफाइज अ मलेरिया वैक्सीन बाई सीरम इंस्टीट्यूट ठीक है तो डब्ल्यू एच ओ ने प्री क्वालिफाई कर दिया है एक मलेरिया वैक्सीन जिसका नाम है आर ट्वेंटी वन वैक्सीन ठीक है आर ट्वेंटी वन वैक्सीन क्या है दूसरा मलेरिया वैक्सीन है जिसको प्री क्वालिफाइड किया गया डब्ल्यू एच ओ के द्वारा ठीक है आर ट्वेंटी वन वैक्सीन इज द सेकेंड मलेरिया वैक्सीन विच वॉ प्री क्वालिफाइड बाई द डब्ल्यू एच ओ ठीक है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन की डब्ल्यू एच ओ का हेल्थ क्वार्टर कहाँ है ठीक है हेड क्वार्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है बार बार क्वे
तो ये प्री मलेरिया जो प्री क्वालिफाइड मलेरिया वैक्सीन है इसको किसके द्वारा बनाया गया सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको बनाया गया और इसको यहाँ पर रिकमेंड किया जा रहा है डब्ल्यू के द्वारा मलेरिया क्या है मॉस्क्यूटो बॉन डिजीज़ है विच प्लेस्ड अ पर्टिकुलरली हाई बर्डन ऑन चिल्ड्रेन इन अफ्रीकन अफ्रीकन रीजन वेयर नियरली हाफ अ मिलियन चिल्ड्रेन डाई फ्रॉम द डिजीज ईच ईयर इन 2022 ट्वेंटी टू देयर वेर एन एस्टिमेट ऑफ टू हंड्रेड फोर्टी नाइन मिलियन मलेरिया केसेस इन द वर्ल्ड एंड सिक्स लैख एट थाउजेंड मलेरिया डेथ्स अक्रॉस द एटी फाइव कंट्रीज ठीक है तो आप देख सकते हैं केसेस कितने तेजी से बढ़ते जा रहे हैं एज वेल एज यहाँ पर जो डेथ के केसेस हैं वो भी बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं एट्टी फाइव कंट्रीज में छः लाख आठ हज़ार मलेरिया से लोगों की डेथ हो चुकी है ठीक है सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर मलेरिया जो वैक्सीन है उसको लेकर आए जाए ओके सो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लेके आई जा रही हैं ओके नाउ इट एडेड दैट बोथ वैक्सीन हैव बिन सोन टू बी सेफ एंड इफेक्टिव इन क्लिनिकल ट्रायल फॉर प्रिवेंटिंग मलेरिया इन चिल्ड्रेंस ठीक है तो यहाँ पर क्लिनिकल ट्रायल्स किए गए और इस वैक्सीन को सेफ एंड इफेक्टिव पाया गया ठीक है मलेरिया के केसेस को प्रिवेंट करने के लिए ये जो वैक्सीन है ये बहुत ही ज़्यादा कारगर है ठीक है सो होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट ओके तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर इसको लिख लीजिएगा इस वैक्सीन को बनाया गया है किसके द्वारा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा बनाया गया है और मैन्युफैक्चर्ड किसके द्वारा किया गया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा मैन्युफैक्चर्ड किया जा रहा है ठीक है किसके द्वारा डेवलप किया गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा डेवलप किया गया है और मैन्युफैक्चर्ड किसके द्वारा किया जा रहा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया तो ये जो दोनों डिफरेंस है इसको भी आप लोग याद रखिएगा ओके होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट मिसिंग फॉर फोर्टी टू ईयर्स फिस फ्लाइंग स्क्वायरल रिसर्फेस्ड इन अरुणाचल प्रदेश ठीक है मतलब कि 42 साल से ये जो स्पेसीज है ये मतलब मिसिंग थी मतलब कि खोई सी थी ठीक है मतलब कि किसी को पता नहीं था कि ये स्पेसीज अभी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है ठीक है तो ये स्पेसीज यहाँ पर वापस से देखने को मिला है कहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में ठीक है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इसका नाम क्या है नमदपा ठीक है एक फ्लाइंग स्क्वायरल है जिसको रिसर्फेस किया गया कहाँ से अरुणाचल प्रदेश से ठीक है इसका आप साइंटिफिक नेम भी लिख सकते हैं ये रहा इसका साइंटिफिक नेम ठीक है बिस्वा मोप्रिस बिस्वासी ठीक है बिस्वा मोप्रिस बेस्वापी इसका साइंटिफिक नेम है ओके इट वाज लास्ट डिस्क्राइब्ड इन 1981 इससे पहले इसको कब देखा गया था 1981 में देखा गया था ठीक है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और ज़्यादातर ये आपको यहाँ पर नमदपा टाइगर रिजर्व जो कि अरुणाचल प्रदेश के कहाँ पर है चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में है ठीक है सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ये भी आप लोग लिख लीजिएगा ओके और ये यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं बस इतना आप लोग ध्यान रखिएगा इस चीज़ को ओके कि ये स्पेसिस आफ्टर फोर्टी टू के बाद यहाँ पर इसको रिकॉग्नाइज किया गया ओके होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स नाउ मूव टू द बिजनेस सेक्शन बिजनेस सेक्शन में दे इज नो इंपॉर्टेंट न्यूज वर्ल्ड सेक्शन पे मूव करते हैं एटलीस्ट फिफ्टीन डेड एंड दर्जन इंजर्ड इन मास शूटिंग एट पराग यूनिवर्सिटी पराग यूनिवर्सिटी में यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ने यहाँ पर फायरिंग खोल दिया और उसकी वजह से यहाँ पर पंद्रह लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग चौबीस से पच्चीस लोग घायल हो चुके हैं ठीक है सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं स्पोर्ट्स सेक्शन में देर इज़ नो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ यू कैन ईजिली स्किप द स्पोर्ट्स सेक्शन ठीक है स्पोर्ट्स सेक्शन आप लोग स्किप कर सकते हैं बाकी और यहाँ पर न्यूज़पेपर में कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं सो दैट सेट अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो थैंक यू एन एव नाइस डे